ሰላምጣን ያስተልኝ ዚኪ ጆርናል ነው አሁን ጀምሯል ዛሬ በዚኪ ጆርናል ላይ አለፋ ለፍያልኩ የዓለማችንና በኮሮና ቫይረስ ምን እንደምትመስል ለናንተ ለማስቀኝት ሞክራለሁ በዛሬው ለት እዚ አሜሪካ በተወሰነ ደረጃ በሚደል ኢስት መካከለኛው ምስራቅና በአፍሪካ ያሉ ምላሾች ምቁጥሮችን ለናንተ ለማድረስ ሞክራለሁ እዚ አሜሪካ እንግዲህ በሶስት የአሜሪካ ግዛቶች በከፍተኛ ሁኔታ በቫይረስ ተጠቅሷል ከነዚህም ውስጥ ኒውዮርክ ኒውጀርሲና ካናዳ ናቸው እነዚህ ሶስት ስቴቶች ላይ የሚገኙ አሜሪካኖች ወይንም እዛ የሚኖሩ ግለሰቦች ወዴትኛውም የአሜሪካ ግዛት ትራቭል እንዳያደርጉ በአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ሪስትሪክሽን ወይንም ገዳ ተጥሏል ኳረንቲን ለ14 ቀን ማለት ነው ሌላው እንግዲህ በቀጣይ የአሜሪካ መጥፎ ቦታዎች ተብሎ ከተጠቀመቱት ውስጥ ኒው ኦርሊንስ እና ዲትሮይት የሚጠቀሱ ናቸው እዛ አካባቢ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን እንድታስቡ በተነግራለሁ ዛሬ እንግዲህ ቀኑን ታቃላችሁ የዛሬ አንዶር አሜሪካ ውስጥ የተመዘገበው የሟች ቁጥር አንድ ነበር ሲንግል በማርች 2 የተመዘገበው ኬዝ ዴዝ ኬዝ 2 የተጠቀየው ቁጥር 8 ነበር አሁን ዛሬ ባለይ መረጃ የአሜሪካ የተጠቀየው ቁጥር 113000 ያሻቀዋል የሟቾች ቁጥር ወደ 1900 ደርሷል በዚህ አያዝ በቀጣይ ሁለት እና ሶስት ሳምንታቶች ደብል ይሆናል በስድስት ሳምንት ውስጥ ወደ 1 ሚሊዮን ይጠጋል ይህ ባለው ስታቲስቲክስ ነው ኮዲሁ መቆጣጠር ካልቻሉት ሌላው እንግዲህ በዚህ በ ኮሮና ቫይረስ ታክስ ፎርስ ውስጥ ከሚገኙት ፊታውራሪ ዶክተር አንቶኒ ፉቺ ናቸው ትላንትና ተጠይቀው እስቲ የጊዜ ጊዜውን አስቀምጡ የጊዜ ሰለዳውን አስቀምጡ መቼ ነው አሜሪካ ይሄንን ቫይረስ የምትቆጣጠረውና ፐብሊኩም ይከፈተው ብሎ ተቀዋል ጻቸው ሲልሱ ባጭሩ ኮት ዘ ቫይረስ ዲተርማይን ዘ ፍሬም ቴብል ብለውን ያስቀምጡትና ምንም አይነት ማረጋጋጫ ማስቀመጥ እንደማይቻል ነው ግዴታ ወሰኑ ፕሮግረሶች እንዳሉ ገልጸዋል ሌላው እንግዲህ አሜሪካ 650000 ግለሰቦችን መርምራለች እንደሚታወቀው በአሜሪካ ከ260 ሚሊዮን በላይ ህዝቦች ይኖራሉ። ይሄንን ያየን እንደሆነ በስታቲስቲክሱን ብናስቀምጠው 650000 ተመርምሮ ወደ 2000 የሚጠጋ ሰው ከመውተና ከ100000 በላይ በቫይረሱ ከተጠቃ 10 ሚሊዮን ሰው ቢመረመር ቁጥሩን ምላሹን እንግዲህ ለናንተ ለአድማጮች ትቸላችኋለሁ በጣም የሚያስፈራ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥሩ እየጨመረ እየመጣ ነው በዚህ አሜሪካ ውስጥ እንግዲህ ከ2 ሚሊዮን አሜሪካኖች በላይ በቤት ውስጥ እንዲቀመጡ ተገደዋል ይሄም እኔንም ጨምረው ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ተወሰነም ጥሩ ዜናዎች አሉ እዚህ አሜሪካ ከኢኮኖሚው አቋያ የአሜሪካ የላኛው እና የታችኛው ምክር ቤት ኮንግረሱ እና ሴኔቱ ፍልቅ የሆነ ድርድር ካደረጉ በኋላ የ2 ትሪሊየን ስቲሙለስ ፓኬጅ ህግ አጽድቀዋል ከዛም በፕሬዝዳንቱ ተፈርመው ህግ ሆኖ ወጥቷል ያ ማለት እንግዲህ እያንዳንዱ አሜሪካዊ ዳይሬክት ቼክ 1200 ብር ያገኛል ማለት ነው ባልና ሚስቶ ነው በጆይንት ፋይል ካደረጉ 2400 ብር ነው ሌላ እንግዲህ ልጆች ያላቸውና እድሜያቸው ከ17 አመት በታች ሆኑ በተናጠል 5500 ብር ያገኛሉ ይሄ እንግዲህ አሜሪካኖች ሲባል ኢሚግራንቶችኛንም ጨምሮ ነው የሚተበቀብን ሲቲዘን መሆን ችግር የለውም ግሪን ካርድ ጥሩ ነው ወርክ ቪዛም ካለ ጥሩ ነው ለዚህ ዳይሬክት ቼክ 1200 ብር ለማግኘት የሚፈልገው ነገር ምንድነው የ2018 ወይንም የ2019 ታክስ ፋይል ማድረግ ብቻ ነው ከዛ ውጭ ሌላ ምንም የሚያስቀምጡት ክራይቴሪያ አይደለም በተወሰነ ደረጃ ይሄንን የዳይሬክት ቼክ ለማግኘት ገቢያቸው ከ75000 ብር በታች መሆን አለበት በግለሰብ ደረጃ በጥንድ ከሆነ ከ125000 ብር በታች መሆን እንዳለበት ነው የሚያስታውቁት ከዚህም ሌላው አንደኛው ጥሩ ነገር ምንድነው ያ 100 ባለፈው ገልጨዋለሁ ለማስተዋወስ 125 ቢሊዮን ዶላር የአንኤምፕሎይመንት ነው አሁን ዳጀስት ያደረኩት ስመጣ ይህ ማለት ምን ማለት ነው አንኤምፕሎይመንቱን ፋይል ካደረጋችሁ ከዚህ በፊት እንግዲህ እኛም ስቴቱ ሚከፍለው ገንዘብ አለ ስቴቱ ሚከፍለው አለ የስቴት ጋቨርመንቱ ሚከፍለው አለ የምትሰሩበት የምንሰራበት ወይንም የድርጅቱ ካምፓኒው ደግሞ በየወሩ ሚከፍለው አለ ያ እንግዲህ በኳርተር አስቀምጠውት በጊዜ ሰለዳ ነው በሳምንት ይሄን ያክል ታገኛላችሁ ብሎ የሚያስቀምጡት የነበረው አንኤምፕሎይመንት ፋይል ሲደረግ ለምሳሌ አንድ ሰው አንኤምፕሎይመንት ከዚህ በፊት ፋይል አድርጎ 400 ብር የሚያገኝ ከሆነ አሁን በአዲሱ ቀመር መሰረት 1 ሺህ ብር ያገኛል ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አዲሱ በወጣው ህግ መሰረት እያንዳንዱ አሜሪካዊ ሌኦፍ ሆኖ አንኤምፕሎይመንት ክሌም ካደረገ ለቀጣይ አራት ወራቶች በሳምንት 600 ዶላር ያገኛል ማለት ነው ይሄ 600 ብር ዶላሩ ተጨማሪ ነው ከዛኛው ከሚመጣው ተጨማሪ ነው ይሄ እንግዲህ ጥሩ ዜና ነው ገን የማትፎዝ 
ዘና ምንድነው በአሜሪካ ካንዲ ሚሊየንስ በላይ ሊጣቃ ይችላል ይችላል ሳይሆን ይሆናልም ይያሉ ያስቀምጡት ነው እንግዲህ እነሱ በግራፍ እና በስታቲስቲክስ ነው የሚያስቀምጡት ወደ አውሮፓ ትንሽ መለስ ስንል በአሁኑ ሰዓት ባለፈው ተቀሽ የነበረ ራሺያ አስከራሚ የሆነ ቫይረሱን የመቆጣጠር ፕሮግረስ አሳይታለች ሆኖም ግን አሁን አሃዙ ተቀይሮ ወደ ጀርመን ሄዷል ያው ባለፈው ብዩ አለው ጀርመን የታማኒ እንዳሚን ራሺያ የታማኒ ነ ችግር አለባት ከቨራፒ ያደርጋሉ የጀርመን ግን እንግዲህ መረጃዎች ወጥቷል በጀርመን በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ የበራዩረሱ ተጠቂዎች በጣም ብዙም አይደለም ጀርመን ባሁኑ ሰዓት እስከ 35000 ፖዚቲቭ ኬስ ተመዝግቦ ወደ 397 የሟቾች ቁጥር ደርሷል ግን ይሄ ብዙ አድርገው ነው ቢያንስ ከ10 ሚሊዮን ህዝብ በላይ በሳምንት ውስጥ ቼክ አድርገዋል ይሄ ከአሜሪካ ጋር ስናስተያዩ አሜሪካ 650 ሺህ ላይ ነው ያለው የደረሰችው ስለዚህ ይሄ በጣም አስከራሚ ነገር ነው ሌላው እንግዲህ በአቨሬጅ ካየ ነው የሟቾች ቁጥር አሁንም በስፔን እና በጣሊያን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እየጨመረ መጥቷል ይሄንን በሃዝ በፐርሰንት እናስቀምጣው በጀርመን 0.74 ስፔን 7.6 ጣሊያን 10.2 አካባቢ ነው ሌላው እንግዲህ ጀርመን እንደሚታወቀው የአውሮፓ የጀርባ አጥንት ነች በኢኮኖሚ በጣም ፈርጠም ካሉት ያለማችን አራት ሀገሮች መካከል አንዷ ነች ጀርመን የጤና አያያዛቸው በጣም በጣም ተደናቂ ነው ለዚህም ነው ሰርቫይቭ ያደረጉ ያሉት ሌላው የሚያሳዝነው እንግዲህ በጣሊያን ጣሊያን የሟቾች ቁጥር ወደ 10 ሺህ ደርሷል በጣም የሚያሳዝን ነው ጣሊያን ከአሜሪካ ቀጥሎ ብዙ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ያሉባት ሀገር መሆና ተመዝግባለች በጣሊያን ከ78 አመት በላይ የሆኑ የቫይረስ ተጠቂዎች ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል 100 በ100 ሞተዋል ሪካቨር ማረጋ አልቻሉ ሆኖም there is one hope ብሎ አስቀምጣውታል አንድ በጣም አስከራሚ ዜና ወጣል ያ 100 አመት ማዳም ግሮንዳና በኮሮና ቫይረስ ታይዘው ለ20 ቀናት በሆስፒታል ውስጥ ከቆዩ በኋላ ሪካቨር አድርገው ወደ ቤት ተመልሰዋል እና እንደውም በጣም አነጋጋሪ ሆኗል እኚ እናት ያ 100 ሁለት አመት እናት ናቸው በኮሮና ቫይረስ ታይዘዋል ለ20 ቀናቶች ሆስፒታል ቆይተው አገግመው ወጣዋል ነው የተባለው ይሄ አክዩሬት የሆነ ኒውስ ነው እንግዲህ ቀደም ብዬ አለው ከ78 አመት በላይ የሆኑት የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች በጣሊያን የሚኖሩት ሙሉ በሙሉ ሞተዋል ማለት ይችላል እንግዲህ አንዳንድ ዴ ኢዝጋቤር ስራም ትልቅ ነው ሌላው እንግዲህ ወደ ሚድል ኢስት ነው መካከለኛው ምስራቅ ነው ምናልፎ ምክንያቱም ብዙ ኢትዮጵያውኖች በአረቡ ክፍለ ዓለም ይኖራሉ የሚድል ኢስት እንግዲህ መካከለኛው ምስራቅ አሁን ቁጥሮች እየጨመሩ መጥቷል ወደ 50 ሺህ ኬስ ተመዝግቧል ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ባለፈው ግብጽን ያው በአፍሪካም በመካከለኛው ምስራቅም ያጣቀሱ ነው የሚጠቅሷት በከፍተኛ ሁኔታ እየተተቸች መጥቷ ምክንያቱም የግብጹ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ከበራፔ ማድረግ ነገር ታይቶባቸዋል ሁለት ጀነራሎችን በኮሮና ቫይረስ አጥተዋል በዛ ላይ ቁጥሩ እሳቸው እንዳስ አመጡት ሳይሆን በጣም እንዳሻቀበ ነው ያለ ማቀፍ ኤክስፐርቶች የሚያስ የሚገልጹት በዚህም የተነሳ የግብጽ የኮሮና ቫይረስ ተያዦች ቁጥር 19 19000ሺ ደርሷል ይባላል በሌላ በኩል አንደኛው ደግሞ እስከ 6000ሺ ፌር የሆነ አሲስመንት ነው ብለው አስቀምጠዋል እንግዲህ ግብጽ ሪፖርት ያደረገችውን በቀጣዩ ያለም የጤና ድርጅት በዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም የሚመረው WHO ለግብጽ ከፍተኛ የሆነ ማስጠንቀቂያም እንደአዘል ነገር ሰጥቷል ይህ ማለት ምንድነው በግብጽ የተያዦች ቁጥር ብዙ ነው ነገር ግን ሲፕተሙ መታየት አልጀመረም በቀጣይ ሁለት ሳምንታቶች እና ሶስት ሳምንታቶች በግብጽ ከፍተኛ የሆነ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ሪፖርት እንደመጣ ይተበቃል ይሄንን ነው እንግዲህ የዓለም የጤና ድርጅት አላፊ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኑም የገለጹት ሌላው እንግዲህ ምንድነው ያለው እዛው ምስ መካከለኛው ምስራቅ እና አውሮፓ አካባቢ በጣም ከተጠቁት ውስጥ ቱርክ እና እስራኤል ከ3500 እስከ 7000 የሚጠጋ የህዝቦቻቸው በኮሮና ቫይረስ ተጠቅተዋል ሳውዲ አረቢያ ወደ 1200 አካባቢ ደርሷል ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ እዛ ብዙ ኢትዮጵያኖች እንዳሉ አቃለው ምሮ ወደ 500 ተጠግቷል 500 ሲባል በእነዚህ ኦቶሪቶሪያን ጋቨርመንቶች በአረቡ በአፍሪካ አካባቢ የሚሰጡትን ቁጥር سنሰማ ባራት እና በአምስት ደብል አባስተን ነው መገመት የሚችለው ምክንያቱም የታማኒነት ችግር አለባቸው እንደ ሎቹ እንደ ምራባውያን ወይንም እንደ አሜሪካ በቀጣ አክዩሬት የሆነና ተከክለኛውን መረጃ አይሰጡም ሌላው ምንድነው ወደ 570 የተመዘገቡት እነዚህ ናቸው በሌላ ጆርዳንን ያየነው እንደሆነ ወደ 240 ተመዝግቧል ባህሬን 450 ይሄም እንደ 4500 ቢቆጠር ጥሩ ነው እንግዲህ እነዚህ ያየ እንደሆነ በአሁኑ ሰዓት ያለማችን حزب በከፍተኛ አንዛይቲ እና ጭንቀት ውስጥ ይገኛል ወደ ኢትዮጵያ ወደ አፍሪካ ልመለስ ነው ባለፈው ገልጭ የነበረ ሳውዝ አፍሪካ አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ 
ሀት ስፓት የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ከመታይባቹ አፍሪካ ሀገሮች አንዷ ነች ግብ ሁለተኛ ነች አልጄሪያ ሶስተኛ ነች ብዬ ነበር አሁን ግን ባለው ይወጡ ባሉ መረጃዎች ግብጽ ከበራፕ ያደረገች ነው እንጂ የግብጹ የግብጾቹ በግብጽ ያለው የኮሮና ቫይረስ መስፋፋት በጣም ብዙ እንደሆነ እየተገለጸ ነው here is one thing ኢትዮጵያ እንዴት ነች ኢትዮጵያ 16 ነው ይባላል ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ነው ተመረመረው ኢትዮጵያ ውስጥ 50000 ሰው ተመርመሯል ኢትዮጵያ ውስጥ 30000 ሰው ተመርመሯል ኢትዮጵያ ውስጥ 100000 ሰው ተመርመሯል ይሄንን ለናስብበት ይገባል 400 እና 200 ሰው መርምሮ 16 ሰው ነው የታዘው ተብሎ መዘናጋት እጅግ እጅግ በጣም በኋላ ማንወጣው ዋጋ ያስከፍለናል በቅርቡ የተሰማው ነገር ከጤና ሚኒስቴር አካባቢ ጥሩ ነገር ነው ግን ብዙም ኤግዛጁሬት ባናረገው ጥሩ ነው ፕሮግረስ ነው ኦኬ ዳትስ ፋይን ነገር ግን ኢትዮጵያ መዳኒቱን ሰራች ኢትዮጵያ የተናቀች ሀገር ነች እንደዚህ ነበረች አሁን ቀል ይወጣላት ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ገለመል ይያሉ መዘናጋት ባይኖር ጥሩ ነው ኢትዮጵያ ገና ነች ያንን ነገር ራሱ ኤክስፐርመንቱን ለመስራት ከአለም የጤና ድርጅት ውቅርና የተሰጣቸው ከሶስ ቀን በፊት ነበር ፕሮግረሱ ጥሩ ነው ይታያል አንድ አንዴ ማሆኑ መዳኒቶችን ሞስቶ የባሰ ሲብ ተሙንም የሚያገረሽበት ሁኔታ አስላለ በኢትዮጵያ ካቢ ጥንቃቄ ቢደረግ ጥሩ ነው ባለፈው በያለው ማንንም መውቀስ አይቻልም በተቻለ አቅም ነገሮችን ለመቆጣጠር መሞከር ነው የተለያዩ ዘዴዎችን ማድረግ ነው ትላንትና በሩዋንዳ መንግስት እንግዲህ ኳራንቲን ብሎ ያስቀምጣቸው ነው የተለያዩ ምግብ ያደረሰ አይተናል በጣም ጥሩ ነገር ነው የኢትዮጵያው ግን ያስፈራል እንዴት እንደሚሆን አላቀም ግን መመርመር አለበት እኔ ቀደምም በያሉ አግሬሲቭ ሆኖ የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን ምርመራ ማድረግ አለበት አትሊስት ናሙናዎችን መውሰድ አለበት በሁሉም ባሉት በአስሩም ክልሎች ላይ አትሊስት የተወሰኑ የተወሰኑ እስከ 50 ሺህ አትሊስት በየክልሎቹ 10 ሺህ ወይንም 7 7 ሺህ ሰው ከተለያዩ ከገበሬው ከዩኒቨርሲቲ ተማሪው ከነጋዴው ምናም መርምሮ ያንን ካሪኩለም ቀመሩን ከሰራ በኋላ ነው ስታስቲክስ ማውጣት ያለበት እንጂ አሁን ዝም ብሎ 16 እና 17 ሰው ተያዘ 300 ሰው ተመረመረ ብሎ መግለጹ ይሄ ቀልድ ነው ሊታሰበት ይገባል ነው ባይላክ ዘይመለሳለው ዚኪ ጆርናል ነበር ካመሰግናለሁ መልካም ቀን ስቴይ ሴፍ ስቴይ ሆም